Арим төргийн үзөгчтэй оргил цаг мэдээллийг хөтөлбөрийн хор нэгэн цаг мэдээ эхлэж байна. Эрх хичээлийн жилд 2300 гараа хүүхэд нэгдүгээр ангид ирсэн суралцсан бүртгэлийг ирэх сарын 7-ны өдөр зохион байгуулахаар олж байна. Тиймээс хүүхэд нь шинээр сургуульд орох гэж байгаа эцэгчүүдэд зориулж дараах мэдээллийг сэтгүүлч ихэвч болон бэлтгэлээ. За манай амьд эрх хичээлийн жилд нэгдүгээр ангид 2300 гараа хүүхэд ирсэн орн за 6 насны бүртгэлийг ирэх сарын ихний 7 өдрийн бим гарагт буюу 5 сарын 7 өдрийн хийн ингэхдээ боловсрол соёлын газрын дарганы тушаалыг үндэслэж оршин сууж уу багт байрладаг сургуульд тус бүрт бүртгэн за эцэгчүүд хүүхдээ сургуульд бүртгүүлэхтэй өөр иргэний өнөмлөх хүүхдийнхээ төрснийг эрчлэгийг авч очих хэвээр за орчин эцэгчүүд өөр амьдрдаг багийн биш төвийн багийн сургуульд хүүхдээ бүртгүүлэх сонирхолтой байдаг за энэ нь зарим сургуулийн ачаалыг нэмэгдүүлж гурван элж эрх хичээлэхэд хүргэдэг тул дээрх зохион байгуулдаг хийжээ за өнгөрсөн онд 2100 орчим хүүхэд нэгдүгээр ангид орсон бол энэ онд 200 гаруугаар нэмэгдээд байна дэнжлээс эхлээд бол ерөнхийдөө нэгдсэн одоо нэг өдрийг бол сонгон аваад бүх одоо арха аймгийн хэмжээнд бол нэг өдрөө бол бүртгэлийг бол явуулна гэсэн юм чиг л байгаа. За одоо бүртгэлийг бол албан ёсоор бол бид 5 сарын ихний 7 өдрийн хагасын өдрөө бол явуулна гэсэн юм чиг л барьж байгаа. За энэ сүм нь бол одоо ихний элчин бол эцэг эхчүүдэд одоо бас зар мэдээллийг бол хөргөх. А тэгээд яг нөгөө тухайн өдрөө бол очиж эцэг эхчүүд бол албан ёсоор хүүхдийнхээ төрсний хэрчлэгээ ерөнхий өмнөхтэйгээ очиж юу гэн тэрэ хариа хамран сургах тойрог дээр ош бүртгүүлэх хэрэгтэй. За энэ бүртгэлийн үед бол бас хүндрэл бол гарна. Мэдээж а тэгэхээр энэ хүндрэл явраас олж гардгүй гэхээр эцэг эхчүүд юу өөрсдийнхөө нөгөө хамран сургах тойрог гэд бол бид бол боловсрол соёлын газрын дарганы а 21-р шүү гар бол тушаалаар бол ийм юу гарсан байгаа. Хамран сургах тойрог юу шинжлэн гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ хамран сургах тойргийн дагуу одоо манаас одоо манай гэрийн гэр хаана байна уу яг энэ тойрогтой бол хариа хамран сургах тойргийнхан сургуульд бол хамрагдах хэвээр байдаг. А гэтэл эцэг эхчүүд бол энэ дээр ядуу гэхээр тухайн одоо тойргийнхан сургууль сурахгүйгээр өөр одоо одоо гордод оруулж сургаач гэдэг юм үү те ингээд өөрсдийнх нь одоо нөхцөл байдлаас хамаарад янз бүрийн юм шалтгаанаар ингээд бас янз бүрийн асуудлууд бол үүсдэг. За хүүхдийн нэгдүгээр ангид орохт нь хичээлийн хэрэгслээс гадна сэтгэл санаа бие махбодын хувьд олон талын бэлтгэл хэрэгтэйг нь тухайлбал та хүүхдээ сургуульд орохын өмнө хийлээрэ болон өөртөө үйлчлэх чадварыг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй. За мөн өөрийнхөө сэтгэл зөвч бэлтгэх хэрэгтэйг нь богнохон цагтаа болчих юм. Бид нэг зэрлэг толгоор чи өглөө өгөл орой авчдаг байсан бол одоо сургуульд орохоор чи өглөө өгөөд өдөөс өмнө аав. А тэгээ орой нь даалгавраа хийлгэн одоо нөө бид нар чи эцэтрэл явж байгаа шоу сургуульд орсон учраас яг гар хөлөн жоохон ивлэхгүй тийм их асуудал жоохон би даалтай байл гайгүй мэлээ манай хүүхдүүд ерөөхдөө жоохон би даалтай байсан учраас нэг хайхтар тэгж даалгавар дээр зурлдаг ер нь тэтэ бол тэр тал дээр л жоохон өндөрлтэй 6 насны хүүхдийн онцлог гэх нь анхаарал нэг төвлөрдгөө цэцэрлэгийн одоо жижиг багц дээр сургууль цэцэрлэгээс сургууль руу орно гэдэг бол шилжилт учраас хүүхд цэцэрлэгийн ха хэмжээнд төсөөлөл л те тэгээ сургууль орно гэхээр нэлийн том төсөөлөл те аа матгүй орчно цэцэрлэг гэж төсөөлдөг байж магадгүй а тэгээд сургууль гэдэг бол нөгөө өөрөг хариуцлагатай те заавал талхуура их хэстэ заавал хичээлээ их хэстэ гэдэг хүүхдүүдэд тэгсэн ойлгуулж өгмөр юм билээ а тэгэх болохоор ерөөсөө хийлж ярих бол ол нөгөө даалгавар гэдэг юм амарцсан байдаг те алгалах тоглох те анхаарал төвлөрөхгүй за ч хэлж байгаа юм одоо дийгүр харагдаж шээ те анхаарал нэлийн сайн төвлөрт хүм бэлээ Тэгэхээр эцэг эхчүүд дээр ер нь зөвлөхөд аль болох хичээлийн сонирхолтой байдлаар хийлгүүл зүгээр. За харин сургуульд орсныхын дараа хүүхдийнхээ гэрийн даалгаврыг хийлгэх үед эцэг эхчүүдэд хүндрэл тулгардаг. За учир нь энэ насны хүүхэд аливаа юмд анхаарлаа удаан төвлөрүүлдэггүйгээс гадна суух чадвар нь хөгжөөгүй байдаг. За тэгвэл та хүүхдийнхээ гэрийн даалгаврыг үрдүнтэй хийлгэхийн тулд багшийнх нь арга барилыг хэрэглэх нь чухал гин. За үүний тулд ангийн багш өөрийн арга барилаа эцэг эхчүүдэд хуваалцдаг үйл ажиллагаанд итгэхтэй оролцох хэрэгтэй. За 6 настай хүүхдтэй буюу энэ жил одоо шинээр нэгдүгээр ангид орох хүүхдтэй эцэг хичүүдийн хувьд хүүхдтэй сургуульд орохынх нь өмнө хичээлийн хэрэглэлийг нь бэлтгэхээс гадна маш олон зүйлийг одоо бэлтгэх хэрэгтэй байдаг талаар багш нар хэлж байна. За тухайлбал та хүүхдтэй өөрт нь үйлчлэх өөрөө өөрт нь үйлчлэх энэ чадварыг нь төлөвшүүлэх хэрэгтэй. За мөн түүнээс гадна танаа хүүхэд зүрүүд цантай бол энэ заныг нь засах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм. За түүнээс гадна үзэг барих болон за хилэрэний чадварыг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй талаар багш нар анхааруулж байна. Тэр ер нь эцэг эхчүүдийн зүгээс ямар бэлтгэл хангасан юун дээр анхаарах ёстой байдаг юм бэ? Яаж үл төхөөхөр хүний үгийг одоо сонсдог болох. За хүний үнс үгийг сонсноо гэдэг чинь одоо дуулгуурта болохыг бас хэлж байгаа юм биш байхгүй. Аа хүний үгийг бүрэн дүүрэн анхааралтаа сонсдог болох гэж байна. 
За тэгээд үзэг баригтнууд нь бол бүр цэцэрлэг дээр яаж барьж байна вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ намар манай ингээд нэгдүгээр ингээд хөөхтүүд ирэхдээ үзгээ барьж чаддаггүй. Буруу байрдаг, буруу хөвшчихсэн юм хөөхтүүд зөндө ирж байсан. За энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй их зүгт. А зөрүү зангийн нь бол засах. Бас одоо зөрүү зантай хөөхтч юм бас одоо хөөх яг орж ирээд нэг нэг хэлхий гэж бодсон юм аа хийж өгдөггүй. Айгүй хэцүүдэг. Мөн өөрөө өөртөө үйлчлэдэг болох хэрэгтэй. Өөрөө өөртөө үйлчлэж чадгүй хөөхтүүд их хэрдэг. За энийг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо гутлаа үтж чадахгүй хөөхтүүд зөндөө орж ирдэг. Бэн тамирын хичээл орох болдог бүх хөөхтүүд гутлаа тайлаад одоо чишгээ солиод өмсөх болдог. Зарим хөөхтүүд нь бол гутлаа тайлж чаддгүй, үдэж чаддгүй, өмсөж чадахгүй байх ч шээ тий. За тэгээд хувцсын бас одоо ингээ товчнуудын сайхан товчлдаг байх хэрэг болдог болох хэрэгтэй. Би цэцгтэй одоо соёлтой болох зүрх хэрэгтэй тийм ээ. Ийм ийм одоо өөртөө үйлчлэдэг болгож ирэх хүлэл сайн байна. За тэгээд их хэцгүүд өөрснөө бас сэтгэл зүгээ бэлтгэж ирэх хэрэгтэй. Би нэгдүгээр ингийн хөөхтэй шүү. Нэгдүгээр ингийн хөөхт маань миний хөөхт чинь их хэцгээс заавалчгүй тусламж авах хэрэгтэй шүү гэдэг тийм бэлтгэл тэ ирдэггүй. Орж ирэл би ажилтай одоо хөөхтэй авж явах гэд яраад байна аа гэл ингээд хөөхтэй авж явах гэд яраад байдаг. Гэвч тэр хөөхт маань их хэцгэн тусалцсан маш их үйдэг. Тэгэл ядхад л одоо миний хөө нэдр юу ичээ вэ дэвтэр дээр гэж харддаггүй их хэцгэд. Зүгээр л бас шухал авч явах гэдэг. Зүгээр даалгавар нэг хагас тутвч яваалдаг гэл харах гэдэг. Тэгээд тэгж орж ирж ихаар бүр өөрөө сэтгэл зүхэн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ялангуяа багшийн зааж байгаа арга барилыг бол массан мэддэг байх хэрэгтэй. Тэ багшийн заасан арга барилаар бол гэртээ одоо даалгавар хийлгэдэг байх шаардлагатай байхгүй юу? Тэгэхгүй багшийн арга барилыг мэдэхгүйгээр өөрийн арга барилаар заах юм бол тэнд эцэг их нэг өөр арга барилтай энд багш нэг өөр арга барилтай тийм байдлаас болж нөгөө хөвтүүдийн сурах үйл ажиллагаанд одоо саад юм уу учрах тийм тохиолдолд байдаг л За тэгээд сургуун хөмжлөх хичээл гэж бараг 14 хоногт нэг удаа яг уддаг. Тэгэхээр энэ үсэг энэ тоог бол яаж заах вэ гэдгийг бол сургуун хөмжлөх хичээлээр эцэг эхчүүдэд бид нэр заадаг байхгүй. Тэрэндээ л одоо хүн болгон хоцрохгүй ирэх шаардлагатай байхгүй. За түүнээс гадна нэгдүгээр ингээд орох хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд зориулсан таны хүүхэд сургуульд орлоо нэртэ гарын явлагыг боловсрол соёлчлохын явнаас хөвлөн гаргасан байна. За хүүхдтэйгээ хэрхэн харьцах түүнийг яаж дэмжих гэрийн даалгавар хийлгэхтэй юу анхаарах гэд бүхий зүйлийг тусгасан энэ гарын явлагыг интернетээс үн төлбөргүй татаж авах боломжтой юм байна. Дахин санаулахад эрх хичээлийн жил чинээр нэгдүгээр ангид орох хүүхдийн бүртгэл эрх сарын 7-нд явагдана. Та өөрийн оршин сууж үе багт ажилдаг сургуульд өөрийн иргэний үнэмлэх хүүхдийнхээ төрснийг ирчилгээг авч очиж хүүхдийн нэгдүгээр ангид бүртгүүлээрэ. Баян дурсан маас гаргасан судалгаагаар амгийн хэмжээнд ил задгаа хөдөлтөө эрхэлж байгаа 30 гаруй иргэн байдгийг тодруулсан байна. За ил задгаа хөдөлтөө гэж зэрчлэх чиглэлд ажлын хэсэг томлогдон ажиллаж байгаа юм байна. Өнөөдөр ил задгаа хөдөлтөө гэж зэрчлэх тэдгээр иргэдийг ажлын мариар хангах ямар нөхцөл одоо боломж байгааг судалж сонсол солилцох зорилготой уулзалтыг хийлээ. За уулзалтанд аж ахуйн хүчин төлөөлөлүүд оролцож өөртөө тулгамдаж байгаа асуудлууд болон санала илэрхийлжээ. Хөлөг баян хөдөлтааны төв бичил Даниста зэрэг томоохон хөдөлтааны төв орчимд ил задгаагаар хөдөлтөө хийдэг 30 гаруй иргэн байдаг байна. Эдгээр иргэдийн хөдөлтөөлж байгаа барамтдаг төнүүд нь холбогдох газрын зөвшөөрөлгүй хаанаас хизээ оруулж ирсэн. Ямар бүтээгдэхүүн борлуулж байгаа тодорхойгүй мөн аюулгүй байдлыг имэх замбраагүй байдлыг үүсгэдэг зэрэг санал гомдлыг олон нийт хэлэр хилдгээ. Өнөөдөр ил задгаа хөдөлтөөний чиглэлд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хуулзалт хилцүүлгийг зөвхөн багуулалаа. Тодорхойлбол ил хөдөлтөө эргэлж байгаа иргэдийг ажлын барайр хангах боломж нөхцөлийг судлахад чиглэгдэж Хилэлцүүлэгт хөгжлийн бодлогын хилтэс баян өндөрсөн уурхайчин баг цагдаагийн газрын нийтийн хив журам хамгаалах тасаг хөдөлтөөний төвүүдийн төлөөлөл оролцож санал хүсэлтэй илэрхийллээ. Тухайлбал аж ахуй нэгжүүдээс өөрсдийн боломжийг ашиглан тухайн иргэдийг дотогшин төвлөрүүлж хөдөлтөө хийлгэх ажлын барайр хангах боломж байгаа тал дээр саналууд гарч байсан юм аа. Ил задгаа хөдөлтөөнөөс шилтгаалсан дотор төрөөслөгчдийн эрх хөндөгдөж байгаа гэдгийг мөн уламжилсан. Ил задгаагаар хөдөлтөө эргэлж байгаа иргэдэн тодорхой ажлын бар байхгүй амжиргааны төвшин доогуур байдаг учраас хөдөлтөөний тө байгуулж цэгцлэх тухайн багийн нутаг дэвсгэр хариуцсан засаг дарга хэсгийн цагта баян өндөрсөн хамтран ажиллаж зөрчлийг арилгаж хариуцлага тооцсон ажиллах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байла. А энэ хүмүүс шаардлага тавихаар зэрэг энэ бол танай талбай биш ээ танай 50 метрээс гарцсан. Бид нар бол таанах дөрөөсөө хамаагүй. 
а хүнсний зах захаас болохоор бас манайхаас гарцсан гэж хариулт юм шиг байгаа. Тэгээ нэг хэсэг бүлэг тийм дандаа орсын албаны улсаас нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүн авчирч байгаа юм хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгээ эднэрт болохоор зэрэг аль аль талаасаа ерөөсөн шаардлага тавих. Тэгээд манай энэ уурхач багийн цагдаа нар бол бас хөөрхий их л энэ дээр ажиллаж байгаа. Тэгтээ үнэхээр хүч хөрхгүй байгаа байхгүй юу. А энд ажиллаж байгаа хүмүүс нь болохоор зэрэг одоо дандаа тийм төр худалдаа эрхлээл одоо нэг өнөө маргааш байнгын худалдаа үйлчлэх хүмүүст хүргий гэсэн тийм зорилттой хүмүүс биш. Зүгээр төр хугацаагаар одоо нэг нэг удаач юм уу хоёр удаач юм уу яваад авиад ирсэн юм аа бусад хүмүүсийнхаас хямдхан. А тэгэхээр энэ дээр бол хяналтын албанаас тавигдчих байгаа шаардлага ч гэсэн бол энэ бас өргөдүүлж байгаа. Энэс гадна нь бол энэ нөгөө ил цадгаа энэ худалдаануудыг ингэж ихэлж ихэлснээс хойш дотор байгууллага дотор ингэж төрөөслөлт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа төрөөслөлтчдийн эрх ашиг бол маш ихээр хөндөгдөж байгаа. За тэгээ нийтийн олны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэх хувьд бол тэнд бол манайх одоо нөгөө нэг бара бүтээгт хүний хувьд ярихад одоо яг бусад хүмүүст адилхан саналтай л байна л да орсоос оруулж ирсэн бүтээгт хүмүүдийг бол худалдаалт юм лээ. А манай хувьд болохоор нөгөө нэг үйлчлүүлэгчдийн хувьд бол ирж нь одоо хоол мол авахад айгүй хүндрэлтэй төвхтэй машин машины зогсоол ч юм уу. Тэгээ одоо яг тэр хэсэгт нөгөө нэг бара зарж байгаа хүмүүс машина зогсоод ардлын багаж байгаа гол одоо ингээ худалдаагаа явуулдаг хэлчихдэг. Тийм учраас гаднаас одоо хүмүүс ирж худалдаа авалт хоолны борлуулалт хийхэд бол цэвэр одоо ардлага ашиг хаасан зогсоолгүй ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд одоо одоо одоогийн байдлаар тулгарч байна. Ил задгаа наймаг дагаад ил задгаа би зас газрууд одоо ерөөсөө ингээ булан сав тохоонуудаар ерөөсөө дүүрэн би зас газрууд болсон. Одоо өвдөл бол ерөөсөө тэрүүгээр явхад одоо шээс баасан нар тэл ерөөсөө явж болдгоо шүү дээ. Ажил дуугаа орж болдгоо. Болон тохоо болгон дээр би зас газруу явуулсан. Тэгээд одоо ил задгаа наймаа хийж байгаа хүн хүүтэн үед бол одоо нэг арих төрлөг гоё хийгээ суудсан. Тэгээд одоо энэ зах дээр явж байгаа улсууд энэ дээр очиж сууж байгаа. Ерөөсө 5 минут нь одоо сохчиж байгаа. Тэр чинь яг нөгөө одоо бас нэг иргэдийнхээ шин ногоо бас яг тэр ногоочтойхоо цаад болгон мөн ерөөсөл тэр ногоочтой чинь чинь гар дамжуулахгүйгээр ногоочтойсоо суудад иргэдийн гар дээр хөргүүлж явах. Ийм л бодлого явуулдаг. Тийм учраас энэ цэгүүдээ цөөрүүлээд шаардлага өндөр тавиад зөвхөн дахин боловсруулагдах бүтээгт хүнүүдийг зардаг болгоё яа гэсэн юм л асуудал байж байгаа. А яг уу ер нь бол зүгээр шаардлага хангасан төвц тоногдох хөрөмжтэй төргөн хоолны газрууд энэ зайрмаг ус ундаа зарах асуудлыг бас жижигтэн журмалж явуул яасан байл гэсэн юм л юм байж байгаа. Тэгэхээр одоо бол бид нар энэ хамгийн бол нь хөнгөлт идлүүлээд оруулах гэдэг юм хүмүүс чинь болохоор зэрэг одоо зогсоод байгаа хүмүүс ихээр энэ нарийн судлаа гарах нь чинь тийм ээ даваа юм дарга. Тэгээ орта одоо яг гадаа суугаад удаан хугацаагаар суугаад сурцсан энэ хүмүүсийг бид нар ийм ажлын байранд ингэж та бүхнийг хөнгөлтөөр оруулах боломж гарлаа шүү. Одоо энэ л ингээд хурдан ороод чи гэдгийг шаардлагыг л тавих нь шүү дээ. Тэ одоо бол нилэн боломжууд байна. Тэ байраа тохирчлоо бид нар одоо оруулах боломж нь болчлоо. Тэм учраас бид нар өнөөдрөөс эхлээд одоо энэ хүмүүсийг талбай төлөөлөх, энэ зөвшөөрлөгүй цэгт суух боломж гээ гэдэг юм ийг шаардаж шахаад явах боломж нь дүрчлээ гэж ингэж харагдаж байна. Ийм эс эрхтэл хоногоос эхлэн зөвшөөрлөгүй цэгт ил задгаа худалдаа үйлчлэх эрхлэлхийг хориглож шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах шийдвэр гарлаа. Мөн энэ чиглэлд холбогдох бүх ил мэрэгчлийн байгууллагууд үйлдэл холбоотой ажиллах хэрэгтэй гэдгийг хилцүүлэх тоглогчд онцлоо. Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа буюу Альпи усны бүртгэлтэй төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл өнөөдөр хөвлийнхэн дахь хандаж хөвлийн урлал хийлээ. Тэд хотынхоо 40 жилийн ойго тэмдэглэлтэй анхдаг жилгээлтийн эсдэг орхитуулсанд гомдолтой байгаагаа энэ үеэр илэрхийлсэн юм. За манай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл өнөөдөр хөвлийн маг урлал хийлээ. Учир нь энэ онд хотын 40 жилийн ой болж байна. За энэ ойг тэмдэглэлтэй эрдэн тотыг байгуулсан анхдагчдыг орхидуулж байна гэж эрдэнтэй хөгтүүд төрийн бус байгуулгаас үзжээ. Тиймээс тэд өнөөдөр энэ талаараа хөвлийн урлал зарлаж сэтгүүлчдэд ийм хүү мэдээллээ. Миний ээж бол одоо баз 1976 онд эрдэн тотод ирсэн анхны энэ гоог бидний ярьдаг тий. Эрдэн төлдөрийг эрдэн тоттой нэн хитэн хэсний хүнсний үлдэр бүгдийг барьсан яг л вэж бүгч яг л энэ цугач гахмдуудын нэгэн адил баатар холбооны гишүүн. За цаан сар болно хүлээж авах газар байхгүй. Ахмадын баяр болно орж байх газар олж ядна. За эрдэнтэд ирнэ харин саяхнаас л нэг одоо алгын чинээ байрыг олон жил хөдөлж ийж олж авсан байна. Энд одоо бас талархи да тийм ээ. Гарняк соёлын орд нэг үүдэн дээр ч юм уу нэг буланд нэг цайны газар үүд нь хөлдөж өгч байгаа л нэг хэдэн хүмүүс уулзсан нэг аяг цай болж байна. Яадгүй ихэр хамаг залуу нас 
хамгийн одоо байгаа бүхэл эрүүл мэндээ бүх юм таага залуу настайгаа энэ хотын төлөө өгчөөд илгээлтийн эзэн болж ирчээд аап маач хийж маач адилхан өнөөдөр яг энэ ахмадтай адилхан хүлээж авдаг газар байдгүй хідэн дарга нарын үйл цахаа сууж идэг гүн хідэн ингертэй хатах хідэн одоо медаль гоо явна гэдэг бол дэндүү даруй байгааг юм хэрэг за энэ онд орон нутгийн сонгууль улсын хурлын сонгуультай хамт олно за эмд эрдэнтийн уугн зал улсыг сонгохыг хөвлийн хурлын үеэр өрөөлсөн түүнчлэн аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа үзүүлж төрөмс байгууллагуудыг нэгтгэхийг бидний эрдэнэт төрөмс байгуулгын тэргүүн үрэлжээ за түүнээс гадна ахмадуудын эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа болдог төрөмс байгууллагууд хит олон байгааг шүүмжлэлээ за жишээ нь таван жилийн өмнө илгээлтийн эзтэн бүртгэл 1250 хүн хамрагдсан за тэгвэл энэ онд шинчилсэн бүртгэл явуулахад 870 гаруй хүн амьдарч байгаа гэсэн судалгааны дүн гарчээ за эдгээр хүмүүст төрөөс явуулж буй бодлого чиглүүлэхийг тэд үслээ Энэ оны буюу тодруулбал 2016 оны нэгдүгээр хэвлэрлийн одоо байдлаар аймгийн эдийн засгийн нийгмийн үйлчлэлийн үзүүлэлтэнд гадаад хөдөлгөөний нийт хэрэгэлт болон автоверийн орлого за чухал үйлчлэлийн орлого тус тус буурсан сүрг үзүүлэлтүүд гарчээ. Харин нийгмийн салбарт нийт бий болсон ажлын байр 12%-аар нэмэгдсэн гэх саймидэй байна. За дээр нь гим төргийн гаралт 12% орны 1%-аар бууж за хүн амын эрүүл мэндийн үйлчлэг 13%-ны 5%-ийн урдчилсан сэргийлэх үйлчлэг нь өссөн гэсэн юм сайн дүнгүүд байгааг аймгийн статистикийн хэлцээс мэдээллээ. Энэ нь ихний 3 дугаар сарын байдлаар аймгийн эдийн засгийн салбарт хэд хэдэн эрэг үзүүлэлт гарсан байна. Тухайлбал үүнд Орон нутгийн төсвийн орлого 17.8% өсөн. Ажилтнын үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт борлуулалт 0.6-аас 6.2% хувиар. Худалдаа нийтийн олны бараг үйлчлэг 10.2% хувиар нэмэгдсэн. Нийтийн аж ахуйн орлого банкын дах иргэдийн мөнгөн хадгаламж 13.1% хувиар өсөн эрэг дүн гарчээ. Орон нутгийн төсвийн орлого өссөн өмчийн татврын орлого өссөндөө холбоотой хэмээн тайлбарлаж байна. Орон нутгийн төсвөөс 17.3 дэр бүмд үргэлжлэн зарлаг санхүүжилт хийсний 37% хувийг боловсрал соёл урлаг 20.1 хувийг нийтийн ерөнхий үйлчлэгээ 20.1 хувийг ангилагдаагүй бусад зардалд 18.6 хувийг нийгмийн даатгал халамжийн салбарт 2.3 хувийг эрүүл мэндийн дамралт спортын салбарт тус тус зарцуулж байна. Гадаад хөдөлтөө бол эдийн засагт тодорхой хэмжээний ач холбогдолтой байдаг бөгөөд үүн дотроо дотоод эдийн засагт нөлөөлөх гол үзүүлэлт нь инфорт байдаг. Эхний хуулиар гадаад хөдөлтөөний нийт эргэлт 7.8 хувиар буурсан байна. За үүний зэрэгцээ хэд хэдэн салбарт сүрг үзүүлэлт гарчээ. А гүйлгээнээс хатсан гүйлгээнд гаргасан мөнгөний хэмжээ бол 5.1-ээс 11.7 хувиар бол буурсан. А чанаргүй зээлийн эзлэл нийт зээл чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 0.8 пунктээр бол нэмэгдсэн. Барилга өгсөрөлт эхсэн сүрийн ажил бол 65.8 хувиар бол буурсан. А гадаад хөдөлгөөний нийт хэрэглэлт бол 7.8 хувиар. Автоверийн орлого 2.9 хувиар Ахуй үйлчлэгээний орлого бол 4.6 хувиар буурсан ийм дүн гарлаа. Ажилтнын салбарт оны эхний нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн байдлаар үйлдвэрлэлт бол 292.7 тэр бүм төрний үйлдвэрлэл тэгцэн байгаа. Энэ өмнөх онд харьцуулгад бол 6 хувиар өссөн харин борлуулалт бол бол өмнөх оны нэгдүгээр үйлдвэрлэлд харьцуулгад 6.2 хувиар өссөн эрэг дүн гарсан байгаа. За нийт үйлдвэрлэлтийг салбарын хувьд авч үзэх юм бол дийлэн хов буюу уул урхан албарлах салбар дээр 80.2 боловсруулах салбар дээр 7.3% хүн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэлийн салбар дээр 3.5% хүн үйлдвэрлэлт бий болсон байна. Хэрэглээний үн тарифын судалгаагаар хэрэглээний үний индекс 100.7% хүн болж өмнөх сараас 0.7% хүн өсөлттэй гарсан байна. Өсөлтөнд хүнсний барааны бүлгийн индекс 2.4% хүн өссөн нөлөөлсөн байна. Үүнд махны үн дунд жаар 6.2% хүн, жимс жимсгний үн 2.6%, хүнсний ногоо 5.3% хүн өмнөх сараас өссөн байна. Харин нийгмийн салбарт нийт бий болсон ажлын байр 10% хүн нэмэгдсэн, гэмт иргийн гаралт 12.1% хүн буурсан. Хүн амын эрүүл мэндийн үйлчлэг 13.5% хүн өрчлөн сэргийлэх үйлчлэг 10.7% хүн өссөн эрэг үзүүлэлт гарчээ. Аймгийн хөдөлгөөний хэлтээс 2422 бүртгэлтэй ажилгүй иргэн байна. Үүний 55.4% хүн нь эмгтээчүүд байна. За энэ долгоор ирэв гэдэг махны үн нэг дундчаар 6.2% хувиар өмнөх сараас ол өссөн байгаад байгаа мөн нэг зэг дээр ол шарт тосны үн 13.3% хувиар өссөн байж байна. А жимс хүнсний жимсний одоо жимс жимсэх юм бол 2.6% хувиар а хүнсний ногоо бол нэг 5.1% гурав хуваар өссөн бол энэ хүнсний барааны бүлгийн өсөлтөнд нөлөөлсөн байна. А мөн зочдуудлал зовын газрын бүлгийн индекс нэг 0.5 хуваар өссөн байгаа. За энэ дээр болохоор нэг цэгийн хувьд а цайны газрын одоо хоолны үн 
нэг арны 8 хоёр үс нь бол энэ үсэлт нь төлчөд байгаа юм аа. Ингээд бол оныхны 3 сарын байдлаар хөдөлмөрийн эрчлэл бол 1937 хүн бол ажил хайжуул бүртгүүлсэн байна. Үүний 32 хувь нь бол сургууль төгссөн 13.4 хувь нь бол орон тооны цомхтгол орсон 10.9 хувь нь бол өөр газраас өөр амь хотоос шилжиж ирсэн. А 5.2 хувь нь бол байгууллага татам бүгдсэн ийм шалтгаанаар ажил хайжуул бүртгүүлсэн байна. Ингээд нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс бол 308 хүн бол ажилд бол орсон байна. Үүний 51.3 хувь буюу 158 нь бол шинээр бие болсон ажлын байр байна. А нийт бие болсон ажлын байрны 29 хувь нь бол боловсрал эрүүл мэндийн салбарт, 5 хувь нь бол барилгын салбарт, 9 хувь нь бол худалдаа, 23 хувь нь бол боловсрал хөлдөрлийн салбарт одоо би олсон ажлын байр байна. Орн нутгийн төсвийн өрөнгөөр 11 объектод 570 4 сая төгрөгийн барилга угсралт их засрын ажил хийж гүйцэтгсэн байна. Үүнд өмнөх онд хийж дуусаагүй байсан ажлын гүйцэтгэл орж байна. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр тайлан тогтцоонд мөнай амгаас 876 хүн шилжиж 569 хүн шилжин ирсэн байна. Сүүлийн 5 жилийн үзүүлэлт дээр амгаас шилжиж явах иргэдийн тоо илүү байдаг бөгөөд мөнай амгийн цэвэр шилжилт сөрөг үзүүлэлттэй гардаг байна. Амгэрдийн төлөөлөгчдийн хурлд бүр өрхийн хаан хугацаанд 29 удаа эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо хурлдааныг зохион байгуулж хурлдуулж байна. Энэ хугацаанд тус хурлаас 9 хөтөлбөрийг батлан гаргасан байна. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах санхүүжилтийн хэмжээ хал зайлгүй. Дээд тал нь 4.7 тэр бум төргийг 1 хөтөлбөрийг 1 жилд хэрэгжүүлэхэд төсөлсөн байна. Үндсэндээд төлөөлөгчд хэлж байгаа асуудалтай холбогдолоод санд өмнөлтэй За 2012 онд явагдсан орн нутгийн сонгуулиар бүрдсэн буюу одоогийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бүрийн эрхийн хаа хугацаанд нийтдээ 9 хөтөлбөр батлан гаргажээ. За эдгээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг жилбүр орн нутгийн төсөв тусгадаг. За батлагдан хэрэгжиж үү хөтөлбөрүүдээс дөрөвдүүл аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс үрдчлэн сэргийлэх болон нийгмийн дэг журам сахилах хариуцлагыг сайжруулах талаар 2013 бас 2017 онд баримтлах бодлого багтаж байна. За үүнийг 2013 онд батлсан бөгөө тухайн онд 265.9, 2014 онд 564.4, 2015 онд 645.1 сая Тэгвэл энэ онд нэг тэр бум гарууд өгөргийг дээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулахаар төсвөлсөн байна. За мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ирүүл авахын дунд хугацааны хөтөлбөрийг 2013 онд баталж 2017 хүртэл хэрэгжүүлэхээр болсон. За уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 50 сая төгрөгийг зарцуулаад байна. Амгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас батлсан хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд жил бүр хяналт тавьж ажилт гээ. За үр дүнгийн хувьд муугүй байгаа гэж холбогдох албан тушаалт нь хэллээ. А хэрэгжилтийн хяналтын хувьд гэвэл за жил болгох манах хурлын даргын захирамд хурлын даргын өдр дамжаар одоо өдр дамж ажлын өдр дамж батлаад тухайн хөрөнгө оруулалтын ажил тухайн хөтөлбөртэй холбоотой ажлуудыг нэгтгээд төлөөлөгч нар оролцуулаад ажлын албаа олцуулаад гэх хяналт чалгалтаар явдаг байгаа хяналт чалгалтын дүнг тухайн үеийнхэн тэргүүлэгчдийн урлаар танилцуулаад явдаг а за мөн тав засаг дараагийн тамын газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгаас хагас жил болон бүтэн жилээр тухайн хяналтанд байгаа тогтоолтуудынхаа биелдэг аваад хянаад явдаг байгаа. За ер нь бол хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт бол жил бол нэг жил бүр жилийн эцсийн байдлаар бол харахад нэг 95% удаа явдаг байгаа. А яг хот зарим нэг 2 3 хөтөлбөр дээр болохоор санхүүжилтийн байдлаас болоод нэг хэрэгжилт нэг 70% гардаг байгаа. За түүнээс гадна мэдлэг цуурилсан эрдэн төлөвлөр батлагдаж 2022 он хүртэл хэрэгжихээр болсон. Уг төлөвлөрийг хэрэгжүүлэхэд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 150 сая төгрөгийг зарцуулж байна. За мөн аймгийн жижиг дунд болон өрхи үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогыг батлан хэрэгжүүлж 2015-аас 2016 оны хооронд 95 сая хүний эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс үрдчлэн сэргийлэх хөтөлбөрт 28 сая залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрт энэ онд 50 сая төгрөгийг тус тус зарцуулахаар болсон. Тэгвэл хамгийн чухал гэгддэг эрүүл мэнд боловсролын салбар тус бүрт бодлого хөтөлбөр батлагдан гарсан тодруулал бол нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах 2014-өөс 2016 онд баримтлах бодлого баталж 2013 оноос одоо хүртэл хугацаанд буюу жил бүр 1.3-аас 4.7 тэр бум төгрөгийг зарцуулж байна. За тэгвэл боловсролын салбарыг 2014-өөс 2016 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг баталж за энэ онд 2 тэр бум гаруй төгрөг төсвлөөд байна. Ташрам дуртгад одоогийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бүр ирэхийн хугацаанд 29 удаа хурлцсан байна. За түүнчлэн тэргүүлэгчдийн хуралдаан нь жил тутам 30 орчим удаа болсон бөгөөд за энэ он гарсаар 8 удаа хуралдчихжээ. 
Орг цаг мэдээлэл бүр үргэлжлэн та бүхэнд төрч байна. Эдийн засгийн хүчтэй тодорхойлохоо сувер мэдлэгийг бүрдүүлэх тухай аж ахуйн нөөч байгуулгын доктортой үйл ажиллагаа эдийн засгийн чадамжийг тодорхойлох зорилготойгоор аж ахуйн нөөч байгуулгын нэгдсэн тооллогыг зөвхөн богложж байна. Тооллогоор үйл ажиллагаа тодорхойгүй урт хугацаанд ажиллаагүй за алдахгүй байгаа аж ахуйн нөөч байгуулгууд их гарч байна гэдгийг мэрэгчлэнгүүд хэлж байна. Аж ахуйн нэгж болон байгууллагуудын буюу хуулийн этгээд энэ тооллог улсын хэмжээнд явагдаж байна. Энэхүү тооллог нь 5 жил дутамж зохион байгуулагддаг бөгөөд улсын хэмжээнд өг тооллогыг 1921 оноос эхлэн явуулах болжээ. Тооллогын хамар хүрээ 8 хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуйн нэгж буюу компани нь хүрэл хоршоо төрийн болон төрийн бус байгууллага гих мэдчлэн хамрагдана. Тооллог 4 дугаар сарын 1-ээс 5 дугаар сарын 1-ний хооронд явагдана. Тухайлбал 2011 оны тооллогоор Манай аймагт 3030 аж ахуйн нэгж хамрагдаж байсан байна. Зодогийн байдлаар гар тоол төрч орчим хувьтай бол цахим толлогт хамрагдал хангалтгүй байгаа гэдгийг хэллээ. За, а тэгээд энэ энэ ягаад санаа юу нүлдээд байна гэвэл энэ олдохгүй аж ахын нүж бас нэлийх гарч байна. Энийг одоо шашаатныхаа төвшөнд ялангуяа багийн одоо хинжээнд энийг илрүүлэх ажиллагааг а тэгээд дэшэг манай одоо улсын бүртгэлийн хилцтэй хоёлын этгээдийн одоо бүртгэлийн их их хинтэйгээ мөн аймгийн татврын хилц нийгэм татвал хилц гээд холбогдох бүх сувгуудаар бол энийг илрүүлэх олох ажиллагаа бол явуулж байна. За тэгээ өөр нэг нөгөө нэг интернетийн тоолог маань болохоор одоо 10 20 хөрхгүй хөвтэй явж байгаа. За энэ дээр бол асуудал нэлээд байгаа байхгүй юу? Энд юу вэ гэхээр энэ интернетийн тоолог гэдэг маань өөр өө аж ахуй нэгж маань тийм үү байгуулга маань интернетийн хаягр ороод тоолог хамрагдах хэвээр Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр удаан байгаа ер нь энэ аж ахуй нэгж маань байгууллага маань тэрний дарга захирлнаар бол энэ тоолонд хамрагдах тал дээр нэлээд анхааралтай байх хэрэгтэй. Энэ тоолонд бол интернет дээр өөрөө мэдж байгаа хамрагдаж болно эсвэл одоо багтаагаа юм манай статистикийн хилцтэй хилцэс руу хандаа тоотчоор хандаж болно энэ бол айл айлын бол нээлттэй байгаа юм аа Аж ахуй нэгж байгуулгын тоолог нь бүртгэлийн зарчим дээр явагдах бөгөөд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвчөөр бүртгэгдсэн. Улсын бүртгэлийн хилтээс тухайн хэлтгээд дээр бүртгэгдсэн байдлыг үндэслэх юм байна. Улсын бүртгэлд 3700 гаруй аж ахуй нэгж байгуулгах бүртгэлтэй байдаг байна. За тухайлбал 2016 оны тоологоор аж ахуй нэгж байгуулгах ажил үйлчлэгийн эрхлэгч хэрэгтэй хамруулсан тоолж байсан байна. Энэ үед 6000 гаруй аж ахуй нэгж хамрагдаж байжээ. Харин 2011 оноос зөвхөн хуулийн этгээдийг тоологт хамруулах болсон байна. Тот үйл явдлынха мэдээ мэдээлэл танилцуулаа. Өдөр бүр шин мэдээлэл та бүхэнд ургаж үүдэг оргил цаг хөтөлбөрийн харилцагч байгуулгын мэдээлэл үзэгчдийн анхаалаа хандуул нь за амралтын одоо өдрүүдэд хаана ямар худалдаа, ямар хямдрал урамшилтай байгааг та бизнес мэдээллээс дамжуулан хөл авч үзэх боломжтой. Орхон аймгийн удалтай жүйлдүрийн танхим аймгийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран хаврын гоёл 2016 үзэсгэлэн удалтайг эрдэнэ тотно энэ сарын 15-16-17 оны амралтын өдрүүдэд хангард спорт ортонд зохион байгуулж байна. За үзэсгэлэн удалтаанаас багц мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэхүү үзэсгэлэн удалтаанд Америкийн Хайлин Квин гоё сайхны бүтээгт хүн хүүхэд залуучуудын хавар намрын пүүз готлонод болон эрдэнэтэд шинээр нэгдээд удаагүй байгаа Сарас Бекригийн амтд торт Нарийн бовны дээж бүтээгт хүнүүд худалдаалагдаж байна. За эдгээрээс та бүхэнд онцлон Дэлис Кашмерийг танилцуулж байна. Эрхэм эрдэнэтчүүдтэй зориулан Улаанбаатар хотоос Дэлис Кашмер хамгийн сүүлийн үеийн загварын хавар намар өмсөхөд тохиромжтой урт загвартай төрөл бүрийн сүлжмэл бүтээгт хүнээрээ оролцож байгаа юм. За Монгол улсын хамгийн сайхан хот болсон Эрдэнэт хотынхаа ард иргэдэд энэ өдрийн мэндийн хүргий. За хаврын гоёл үзэсгэлэн хөдөлтөнд Улаанбаатар хотоос ирсэн Дэлиз брендийнхэн энэ удаа та бүхэнд бараа бүтээгт хүнээ танилцуулах гэж байна. За Эрдэнэтчүүд манай бараа бүтээгт хүнийг маш сайн мэднэ. Учир нь Дэлиз бренд маш их онцлогтой. За юуны төрөнд манай бараа бүтээгт хүний давуу тал нь юу юм бэ гэдэг хэр маш их загварлаг бүтээгт хүн хийдэг. За манай бал бараа бүтээгт хүн бол хүний биеэнд үнэхээр онцгой сайхан суудаг. За мөн үнэн хямдхан идэлгээ удаан байдаг. Энэ хаврын гоёлд бид нар төрөл бүрийн сүлжмэл балтануудтай ирсэн байж байгаа. За бараа бүтээгт хүний онцлон тайлбарлахад сүүлийн үед загвар болоод байгаа шатланд хэгэр хийсэн маш олон загварууд бол бас маад ирсэн байгаа. Энэ шатланд хэ бол дэлхийн нийтээр маш их төгөөгдсөн хамгийн гоё хэнүүд байдаг. Энэ сүлжмэл балтанууд бол сүүлийн үед одоо цооны оронд өмсөх яг одоо бид нар хавар намар үед өмсөх хамгийн сайхан сезон байж байгаа. Одоо меланжин юу утас гэж хэлдэг энэ утсаар 
маш хүлцсэн өнгө хослсон энэ загвар бол одоо яг энэ 16 оны тренд болж байгаа энэ загварууд бас ирсэн байж байгаа. За ер нь бол төрөл бүрийн одоо класс кенүүдэр бас манах манай компани бол Японы бүрэн автомат сүлжин машинтай. За энэ машин дээр бид нар бол төрөл бүрийн загварыг хийх хүчин чадалтай байдаг. За энэ одоо сүлийн үеийн одоо дэлхийн чиг хандлага болсон нонд нөгөө класс кенүүдэр бол бид нар юм маш гой балтонууд хийсэн байж байгаа. Урт балтонууд хийж байгаа. Энэ балтонууд маань бол нэг 165-аас дээш өндөртэй хүмүүст маш гой зохидог сүлжүүд балтонууд байж байна. Манай бара бүтээгт хүм бол SS XL размерийн хүмүүс зориулагдсан. За доор хайж одоо 50 загварын 200 нэр төрлийн сүлжүүд балтонууд ирсэн байж байгаа. За сүлийн үед бас нөгөө пончо гэж хэрэл нэрлэгддэг манай эрдэнтчүүд бас сайн мэдэж байгаа хэн маш сүлийн үед загварт орж байгаа. За манай энэ пончо бас онцлогын юу юм бэ гэхээр хоёр дахь уртстай 100 яг үдэд өмсгөдөг тохиромжтой. За размер шаардлагагүй учраас ямар ч хүн өмсгөд бий дэвтэхэн за таргын чөө туранхай чөө өндөр нам жирэмсэн ямар ч хүн өмсгөд тохиромжтой энэ загварууд байж байгаа за мөн бас жирэмсэн болон одоо сул хувц өмсөг туртай хүмүүс зориулагдсан гоё энэ ингэрэн сул загварууд энэ загварууд бол бас нэмхэн зузаанаар ирсэн байж байгаа ер нь бол та бүхэн ямар ч исэн манай бара бүтэх түүнийг ирж үзээд өмсөж үзээд өөртөө таалагдсан загварууд сонгоно гэдэгт итгэлтэй байна үзэгслэн бол та хангард спорт ортонд 2016 оны 4 дугаар сарын 15 17 амралтын 3 өдр явагдахт бол та бүхэн амжиж үйлчлүүлээрэй. Орхон булгай аймаг дахь худалдааж үйлдвэрийн танхим аймгийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран энэ сарын 15 16 17 оны өдрүүдэд хаврын гоёл үзэгслэн худалдааг зохион байгуулж байна. Энэхүү үзэгслэн худалдаанд Кичинол худалдааны төв оролцож байгаа юм. Та бүхэн хангард паалалт болж үзэгслэн худалдаанд очсноор Кичинол худалдааны төвийн захиалгт галтгооны тавилга болон бэлэн худалдаалагдж буй галтгооны бүх тавилгыг 25 хувийн хямдралтай үнээр авах алтан боломж нээгдэж байна. Түүнчлэн Кичинол худалдааны төв нь Манай улсын зах зээлд Герман болон Словен улсын алдарт Ханза болон Горини брендийг нийлүүлдгээ. Тиймээс та бүхэн хангард паласт болж үе хаврын гоёл үзэсгэлэн худалдаанд очиж Ханза Горини брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараг 20%-ийн хямдралтай үнээр аваарай. Кичинол худалдааны төв 2004 оноос одоо хүртэлх хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул чанарт эргэлзэх хэрэггүй. Үүрийн хэлбэртэй тостгоо жигэд явагддаг жигэд маш хурдан болцтой. Наалдах ямар ч асуудал гарч ирэхгүй. Мөн мөн тахиагаа шоролж болно. Өөр автоматаар ингээ эргэдэг гэрэлтэй байгаа. Бас мөн бүтээгдэхүүний гүнийг хэмжтэй болц хэмжигчтэй байгаа. Та өөрөө энэ дээр гараата тааруулсан тохиолдолд өгсөн гараац ч болонго дугаач ч өөрөө дохио өгөөд унтарч. Тэгээд хажуу талтай юм цэвэрлэгэний ялцсан хамтаа байгаа. Таныг цэвэрлэгэний програм дээр тавиад 30 минутын дараа өөрөө энэ дээс хавх гороод хуураа болоод потраа буучна гэсэн. Бүт удаа гагшин хоёрд бас буу чигэнж болно. Төмс шарж болно. Аа өөрөө бас битүү чанагш болно. Дагдлаа эргүүлээд төгжөгчнө гэсэн. За мэдээж махны машин өргөн нарийн хоёр шуудаа тийм ээ. За мөн төмсний нугш махаа хайснаас нь салгах. Аа мөн манайх ч бас сүлд нь хям зайд сийдэн шүү дээ. Энэ шиг их шургуулаад хям ашаад өөрөө шахаа гаргана гэсэн. Аа мэдээж нөгөө Джимс ногоогоо шахан тийм ээ. Тэгээ бас ногооны маш олон хутгатай байгаа. Ялангуяа нөгөө манай эмгтэйч үч нь юу байдаг шүү дээ. Нийт сададны төмс хийж хаяг сонирхолог үү тийм ээ. Аа тэргүүл энэгээр орлуулаад гэхдээ дөрвүүлж гарахгүй. Урт нарийнхан гарна гэсэн үг тийм. Ингээд дөрвөн төрлийн эртэй байгаа. За тэгээ нэмэлт бас дахиад шүүсний кофейны кофе бутал гэж тийм ээ. Аа тийм бутлуурта байгаа. За энэ маань нөгөө юу? Джимс хэрчигч нь байгаа. Мах шаргач гэсэн үг шүү дээ. Гэрэл гээд бүтэн дэлгэгдэж байгаа бас. За үний үед зах зээлийн үнээс маш хямд зарагдаж байгаа гэхэд таатай байна. Тиймээс та бүхэн энэ сарын 15, 16, 17 оны өдрүүдэд хангард паласт болж үе. Хаврын гоёл үзэсгэлэн удалтанд очиж дотоодын үйлдвэрлэгч Кичинол брендийн галтгооны захиалгт болон бэлэн тавилгыг 25 хувь Герман болон Словен улсын алдарт Ханза Горини брендийн бүх төрлийн захилгаан бараг 20 хувийн хямдралтай үнээр худалдаа аваарай. Таны сонголт мэрэгэн байг. Лавлах утас 
хаврын гоё 2016 үзэгслэн удалтанд эрдэнтийн хацар гоо бүсгүйчүүд зориулан сүнсэн тэнгисийн шавртай хар савн буюу эмчилгээний гоо сайхны бүтээгт хүн өргөнөөр худалдаалагдаж байна. Энэхүү Японы эмчилгээний гоо сайхны хар савн нь арсны бүхэл асуудлыг зэрэг шийдэж эдээд дөрөвсөлт хар цагаан батга болон арсны нөхчөлтийн эсрэг үр дүнтэй үйлчлэгээд үзүүлнэ. Энэ юм та бүхэнд энэ өдрийн юм энэ хөргөө тэгэхээр бид нар хангард одоо спорт зөвлөлтөр тусах юм байгуулж байгаа үзэгслэн худалдаанд Африкт одоо сүнсэн нэгсэн шавраар ирсэн эмчилгээний гоо сайхны хар савн одоо авчирлаа. Тэгээд энэхүү савн нь болвол одоо нүүрээр гарч байгаа эдээд дөрвсөлтөй хар цагаан батхыг орон мөргөө эмчилгээс гадна. Зам нь сулрсан арсыг маш сайн гоё чангалж арсыг маш сайн цайрулж өгдөг ийм гоё савн байж байгаа. Өөрөөр та нэг удаагийн гоо сайханд орох мөнгөөр өдрөө болгон гоо сайханд орсон дээр тэнцэхүүлчлэгээ авах эмчилгээний юм зориулалтын хар савн байна. Тэгэхээр энэхүү савн найрлагын одоо усан суурьтай гэлцрийн агуулсан е битмент аамо гиалоринийг одоо нөхөж өгдөгөр онцлог давуу талтай мөн дэлхийд одоо оншлогддаг хэрнээ идэгдэггүй бисрац гэд өвчин байж гин за муу ядаргаанаас үүдэлтэй одоо ийм гэд арсан дээр байгаа бүхэл төрлийн одоо арсны өвчнийг эмчилж одоо бактери устгардгаар давуу талтай мөн тухайн нь одоо батгашаадаг мөн үс унналтыг бас давхар зогсоодог тухайн нь ялангуяа батгашаадаг хүмүүсийг одоо 100 хувь одоо батгашлалтыг зогсооч ялангуяа шилжилтийн насны хүүхдүүд энэ үрийг одоо богнохоо хугацаанд эмчилж өгдөгөөр давуу талтай ингээд 24 цагийн дурш таны арсанд хэрэгтэй тижээлэг 100 хувь нөхөж өгдөг Африкийн сүнсэн нэгсэн шавраар ирсэн эмчилгээний гоо сайхны хар савнг энэхүү одоо үзэсгэлэн хөдөлтаанаас хүрэлцэж ирээд худалдаж авахыг урьж байна. Мөн үүнээс гадна арсыг цайруулах батгашлалтаас үүссэн нөсөө толоб нуруу цээжээр гарсан батгыг ор мөргөө арилахаас гадна сулрсан арсыг чангалах арсыг гадна бохирлтоос зуун хүү хамгаалж гоо сайхны бүхэл асуудлыг нэг дор цогцоор нь шийдэж өгдөг гайхалтай бүтээгдэхүүн юм аа. Та бүхэн заавал солон дүүшлүүлэх шаардлагагүй таны арсны бүхэл асуудлыг энэхүү хар савн цогцоор нь шийднэ. Хаврын гоё 2016 үзэгслэн удалтаанд манай бүсгүйчүүдийн мордой тос гэдгээр нь хамгийн сайн мэдэх Мэри Лайф брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн оролцож байна. Мэри Лайф брендийн хараа цай өөр тос нь хүний арсан төгс зогцсон чигшүүлэгч тос шилдэг бүтээгдэхүүний нэг болох суфттай гэлзүүлэгчтэй тижээлийн тос нь үрчлэний эсрэг гүн чигшүүлэгчтэй тул арсыг уян зөөлөн толгор болгох үйлчилгээтэй. Лаванда засгийн найрлагатай энэхүү бүтээгдэхүүн нь бидний дунд ихээр тохиолддог тарик таллаж өгдөг толгой эргэх харшил болон хамрын өрөвсөл хоён хөөрх нойр хулжих дарал тэгсэх зэрэг шин жилэрхэд хэрэгэлдэг эмчилгээний тос юм. Харин нэг соёо оргмол гавлын архины хамтдаа эмчилгээний тос нь үе мөч хүзүү мөрөөр жилэх нурууны өрөвслийн үед хэрэглэх цагаан газар эмчилгээний бүх төрлийн бүтээгдэхүүнүүд энэхүү үзэсгэлэнд худалдаалагдаж байна. Тайван улсын гараргаар хийсэн эмчилгээний болон гоо сайхны нүүр гарын савнууд энд ирснээс гадна Мэри Лайфын шилдэг бүтээгдэхүүн Мэри савн нь хүний арсанд зайлшгүй хэрэгтэй бүхэл амин дэм эрдэс бацуур ханхаас гадна 7 төрлийн үйлчлэгийг нэгэн зэрэг үзүүлдэг бүтээгдэхүүн юм. Арсны асуудал эмчилгээний бүтээгдэхүүнээ нэг дороос шийдэх боломжийг та бүү алдаарай. Хаврын гоё 2016 үзэсгэлэн удалтаа Эрдэнэт хотно энэ сарын 15-16-17 оны өдрүүдэд хангаад спорт орнд зохион байгуулагдана. За хаврын гоё 2016 үзэсгэлэн удалтаанд Улаанбаатар хотын Манго Европ хот бол Дэлхийн даалтартай Герман, Польш, Италийн брендийн үйлдвэрийн арсан чанартай хөтөлнүүдийг албан ёсны эрэгтэйгээр оруулж ирэн худалдаалдаг. За энэхүү үзэсгэлэнд хавр намрын цэвэр арсан хөл дэвтэйхэн эмэгтэй эрэгтэй бүх төрлийн хөтөлөөр оролцож байгаа юм. Европын, Герман, Польш, Итали улсаас нь өөрийн орны үйлдвэрийн лого тэмдэгтэй албан ёсны эрэгтэйгээр нь үйлдвэрээс нь оруулж ирдэг тул чанартай адилгээг танд амлаж байгаа юм. үзэсгэлэн удалтай хангард спорт ордонд 2016 оны 4 дугаар сарын 15-16-17 оны амралтын өдрүүдэд 3 өдөр явагдах тул та бүхэн амжиж үйлчлүүлээрэй. Чухал амжилт мэрэгжлийн сургалтын төмөн 2008 оноос эхлэн тасралт хүүд ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд 2015 онд нийт 3000 гад хүнийг мэрэгжлийн сургалтанд суралц суулснаас 70-80% нь ажлын байранд өмнө төлбөргөө зуучлуулан ажилтай орлогтой болсон байна. 
үсчин гоо сайхан мэкап шивэс марикур фидикур тогоч ойлсгүр хүнд машин механизм гар утас засвар нярв нэгтлэн зэтрэлгийн туслах багш компьютер график дизайн зэрэг сургалтууд явагдж байгаа бөгөөд 2016 оноос талх нарийн боо гагнуур хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эргэл өхөн ажилтын бэлтгэл сургалтуудыг шинээр нэмж амжилттай явуулж байна нийгмийн хямралын эсрэг төр үсгийн одоо бодлогыг одоо сурчлах бодлого хэрэгжүүлэх үүднээс доор хайж одоо бид 16 онд та мянган одоо сурлаа төгссөн хүнийг бол одоо ажилд оруулах ийм аян үг нь өрнөөсөн байгаа. За тохиолдлын сургалтын маань сонголт сурлалцсанаараа за өдөрт бол дөрөвс 5 төрлийн хоол хийдэг сургалтаа төгсөхтэй одоо жаргал дахин төрлийн хоол хийж сурдаг байгаа. За үүнд одоо нийтийн олон чиглэлээр хоол зааж байна. Аз хоол, Европ хоол одоо гих мэтчин бид нар одоо бүх төрлөөр сургалтаа явуулдаг байгаа. Сургалтын маань давуу тал гэх юм бол одоо сургалтын төвөөс одоо материалыг базаар 100% хангадаг учраас сурагчд маань одоо маш их сэтгэл дүүрэн суралцдаг байгаа. Залуусаа зорилтоо өөрхийн тул чухал энэ сургалтын төвийг зарим ер суралцаарай гэж байна л маань байна. За би энэ өөр хангаа хамгийн харин сумаас ирж энэ чухал амжилтын нарийн баавны сууж байгаа. А би энэ сургалтын сурсанаар одоо юм байдлаар биалу, эхлэр, пицца, үрлээд гих мэтчтэн бүтээн төв хийж сурж байна. Би энэ сур төгсөөд сумдаа очиж жижиг цэг байгуулж ажиллах зорилготой байгаа. Өсний сургалтын сурсанаар хүүхдүүд маань юу үзэх хэвээр хэр өсний бүтцээсээ өсний гайжиг үс угаах тижээлийн тос төрхөх эрхтэй эмхтэй тайралтууд будаг тижээлийн тос за тэгээд нэмэлтээр бол мэдээж залгаа голын засалтууд гурав дээр бодлоод дижитал хийм гих мэтчлэн өсчөн хүн юу сурах хэвээр тэр бүгдийг сураа төгсдөг байгаа. За ерөнхийдөө сургалтын давуу тал маань юу вэ гэхээр баш тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагддаг. За хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол яг хаас ганцаарчилсан хэлбэрээр эмхтэй үс тайрал эрхтэй үс тайрал шулуун хийм бурцгаар хийм бол бүгдийг сурсан байгаа. Би маш олон сургалтуудаас чухал амжилтыг сонгосон байгаа. За суралцах хугацаанда ингээм анкор гэлэн хүмүүс шилэн хүмүүс гарын массаж гэлэн бодол петикур зэрэг хэрэгтэй хүзэл судлах бүр боломжтой байгаа. Мейкап болон перманент мейкап ангида эсэлт авч байна. Бүр нүр бодлолтыг мэрэгчлийн хэмжээнд хийж сурахаас гадна хүмүүсг уруул контурын шивэсийг хийж сурдаг байгаа. Гоо сахны гар сарчлагаа, арьсаг хэрхэн онцлох. За тэгээд сормос суулгах, сормосны хийм, искра апаратын дээр ажил сурах. За ингэм болон гоёлын бодол хичээлээд үүсэж төгсдөг байгаа. За манай ангид суралцсанаар бол хүний бизнес хэмжээ авах хэмжээ авдаг гэж ич эсвэр зөв гэн. За эсвэр хий эсвэр хийжээд бас тэрийг ойноол гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За манай төгсөж байгаа улс удаас хамгийн дээд нь 10-15 бүтээл хийдэг. Багтаа гэхэд 5 бүтээлээ хийдэг байна. Технологийн дагуу суралцдгаар давуу талта санхүүгийн тайлангууд мөн датврын тайлангууд юун дотор бол нийгмийн даатгалын тайлан хөөгний орлогын албан датврын тайлан аж ахуй нэгж орлогын албан датврын тайлангууд нэмүү өртгийн тайлангуудыг бол гаргаж хмаар бол илгээж үл сурах юм аа газар шираны арилга барилга байгуулсан ч уулуур хад бол манай бүх төрлийн машин механизмуд ажилладаг учраас тэр төрлийн оператороод бол маш их шаардлагатай байдаг аа багш маань бидэнтэй сайн тулч харьцдаг болохоор ер нь хичээлэгт гай байлгах чада. Машины бүтэц зохион байгуулалт ажиллагаа за тухайн эд ингээ ямар ажиллагаатай вэ гэдгийг дотоод бүтцийн талаар ерөнхийдөө үзэн мөн хөдөлмөр хамгаал аюулгүй ажиллагаа талаасаа. Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны сургалт бол ердөөсө хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны одоо хувь тогтоомжууд а тэгээд үйлдвэрд одоо осол болсон үед а осол болсон одоо хүнд анхны одоо тусам гүйзүүлэг одоо ослоос үрчлэн сэргийлэх а тэгээд хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа ни ота шинтгэлийн талаараа үзэж сурах хэвээр. За манай компьютер гаргасны сургалт маань Photoshop, Corel, InDesign гэсэн гурван програмыг бүрэн төгс сурч гарна. Онлайн үед бол ота элемент төдэй ота үзэхээс гадна эсхийн мөнш сурн дадлага үед бол бүх төрлийн гар утсыг заадал хогсрах, гагнуурын алхаар яаж ажиллах, үлээдэг алхаар яаж ажиллах гэх мэт бүх төрлийн хичээлийг ордог байгаа. Манай сургалтын төвд 39% хөнгөлтөөгөр сурах бүрэн болцоо та нарт байна. Манай сургалтын төвийг одоо мэрэгжил хийжүүлэхэд бид нараар одоо ажлын байрын зөөслөлт ажилтаа олонхтой болох сайхан боломжтой та хүнд байна. Та хүнийг чухал ангид сургалтын төвд хүрж байна. Манай хаягаар аянгол дүүрэг нэгдүгээр салбарах гурав дүүрэгээр хорооллоо. Хуучин нар ас хүүхдийн эхлэл бүрийн замын үрд Косо төвийн гурван давхар. Хоёр дүүрэг салбарах багшийн дэдийн замын үрд UBH төвийн есөн давхар. Гурав дүүрэг салбар сансрын ундрын плазагийн дөрөвн давхар 455. 
цаг үеийн болон үйл явдлын мэдээ сурвалжлахаар бэлтгэсэн оргил цаг мэдээлэл хүлбэрийн орой мэдээ өндөрлөж байна. Алан дуусан танд баярлаа. Маргааш амралтын өдөр том мэдээлэл хүлбэрийг та хүлээ авч үзэрэй. Хүлбэрийн төгсгөлд цаг агаарын мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. За амгийн онцгой хэдлийн газраас ирүүлсэн мэдээллээр отхоорндын одоо зөрчигчдийн буюу автомашины одоо замыг төр хугацаагаар хаагаад байна. За энэ цаг агаарын одоо нөхцөл байдалтай холбоотойгоор хаажээ. За цаг агаарын нөхцөл байдлаа сайжрангууд одоо утгагүй замыг нэн гэдгийг альтны одоо их сурвалжаас бидэнд мэдээллээ. Ингээд хөтөлбөр нь хаалгаанд ус үзэж тавхунд байрлаа.